வணக்கம் நான் டாக்டர் விஸ்வநாத் ஐம் அ ஃபிசிஷியன் அட் சென்னை நேஷ்னல் ஹாஸ்பிட்டல் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான செய்தியும் ஒரு சஜஷனும் ஒரு அப்பீல் கூட ஒரு பப்ளிக்கு இந்த சுச்சுவேஷனில் என்னென்னா இப்போது பார்க்கும்போது இப்போது இந்த மது கடைகள் வைன் ஷாப்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு மூணு வாரமாக இல்லை இனியும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் பேப்பரில் பார்க்குறேங்க நிறைய பேர் வந்து கிரேவிங் கிரேவிங் ஃபார் ஆல்கஹால் இது இதனால் வந்து ப்ரெஷர் அந்த கவர்மெண்ட் இனி வந்து இது ஓப்பன் பண்ணும் இது பண்ணுங்கிறது அதை பற்றி சில சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல்ல வந்து இந்த குடி நோய் போதை நோய்ங்கிறது என்னதுங்கிறத பற்றி ஒரு ஒன் மினிட் ஐ வாண்ட் டு டெல் பிகாஸ் இந்த நோயை பற்றி பேசணுங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டி வரும் ஏன்னா அது ஒரு பர்சனாலிட்டி ப்ராப்ளம் இது வந்து உடல் மனம் ஆன்மீகம் மூணும் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அதனால தான் குடி போதை எடுக்கிறவங்களால ஆரம்பித்தாங்கன்னா நிறுத்த முடியாமல் போயிடுது ஒரு நூறு பேர் எடுத்துட்டேங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு பேர் தேர் சோஷியல் ட்ரிங்கர்ஸ் சோஷியல் ட்ரிங்கர்னால் எப்போவாது ஒரு டைம் எடுத்துக்கிறோம் அவங்க லைஃப்பை எந்த இதையும் பாதிக்காமல் சாதாரணமாக சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா பரவாயில்லாம்பாங்க அப்புறம் அந்த கம் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நாளைக்கு வேலைக்கு சாதாரணமாக போகிற டைம் இது சோஷியல் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹாலிசம்ங்கிறது வந்து இது வளரும் தன்மையுடைய நோய் இது ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷனில் இருக்குது இது என்ன ஆகுதுன்னா இனிஷியலாக சாதாரணமாக ஆரம்பிச்சு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் மெதுவாக 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 இது வாழ்க்கையோடு வாழ்கிறதுக்காக தேவைப்பட ஆரம்பிக்குது இந்த சென்ஸ் தட் நான் சொன்ன மாதிரி வளரும் தன்மையுடைய நோய் முதல்ல வந்து உங்கள் வாழ் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில் பாதிப்பு இருந்ததுனா குடியோ இல்லை போதை எல்லாம் ஒன்று தான் எல்லாம் வந்து மைண்ட் அஃபெக்டாக இருந்தான் அந்த கிக்குக்காக யூஃபோரியக்காக எடுக்கிறது அதாவது உலகத்திலேருந்து தப்பிச்சு இது ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தா பர்சனாலிட்டி ப்ராப்ளம் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வெளியில் எப்படி இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை இது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு எஸ்கேபிசம் வழி குடி போதைங்கிறது இதில் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆரம்பிக்கும் போது போக போக இது தேவைப்படுது வாழ்க்கைக்காக ஸோ இதை ஜஸ்ட் இந்த இன்ட்ர ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இவங்களால் நிறுத்த முடியாது தானாக பை தெம் செல்ஸ் ஸோ அதனால தான் பார்க்குறோம் நிறைய ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் அப்புறம் ரீஹபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் போய் அதுலேயும் நல்லாகாமல் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா உள்ளுக்குள்ளே அந்த விருப்பம் இருக்கணும் அந்த நோயில் இந்த சேட் பார்ட் ஆஃப் த டிசீஸ் என்னங்கிறதுனா இந்த நோய் பிடிச்சிருச்சுன்னா இந்த வைரஸ் மாதிரி தான் கொரோனா வைரஸ் மண்டையை பிடிச்சிருது உள்ள பிரெயினு கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது இந்த மனுஷனை ஸோ என்னன்னா அது தேவைப்பட ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அது இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன் ஸோ திடீர்னு கிடைக்கலன்னா வி ஆர் சீன் வித்ராயல்ஸ் டு த எக்ஸ்டென்ட் சூசைட் இப்போது பேப்பரில் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தேன் ஒருத்தர் கிணத்துக்குள்ளே குதிச்சுட்டு வெளியில் நான் வரமாட்டேன் எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் தான் வருவேன் போலீஸ் வெளியில் வந்து நான் தரேன்னு சொன்னாலும் பாட்டிலை காட்டுங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் வருவேன் இது வந்து ஒரு சாதாரண ஸ்டேஜ் எத்தனையோ பேர் சூசைடு இல்லைன்னா இப்போ கூட பார்த்தா இன்றைக்கி ரெண்டு ஃபியூ பீப்புள் ஹவ் ட்ரங்க் மெத்தனால் தட் இஸ் கள்ள சாராயம் குடிச்சு ரெண்டு பேர் இறந்திருக்காங்க ஒருத்தருக்கு கண்ணு போயிருக்கு அந்தளவுக்கு இது ஈர்த்துருது அந்த இது தேவைப்பட ஆரம்பிச்சிருது பட் எனக்கு பர்சனலி ஆஸ் அ டாக்டர் ஹேவிங் இந்த டிசீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து பல வருஷமாக நிறைய பேர் இதில் ட்ரீட் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து புரிய வருது என்னென்னா இது வந்து ஐடியல் டைம் இப்போது அவங்கவுங்க குடி போதை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க தான் கடைசியாக தெரிஞ்சுக்கிறவங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு மற்றவங்க எல்லாேருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பட் இவங்க வந்து எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி என் வாழ்க்கையை மேனேஜ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த வித்ராயல் ஸ்டேஜ் இப்போ பார்க்குறோம் இதை விருப்பம் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும் அப்படி விருப்பம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது கடவுள் கொடுத்த வாய்ப்புன்னு நினச்சிட்டு எப்படியாவது இந்த விட்ராயல்லேருந்து வெளியில் வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இதுலேருந்து திருப்பியும் தொடாமல் இருக்க முடிய முடிகிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அவங்கவுங்க கேட்டுக்கணும் இந்த விருப்பம் எனக்கு இருக்கான்னு இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபியூ விட்ராயல் சிம்டம்ஸ் சொல்கிறேங்க பல காலமாக குடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆல்கஹால் வந்து என்னதுன்னா இட் இஸ் அ சப்ரசன்ட் மூளையை வந்து அமுக்குது எடுத்தோடனே குதிக்கிறது அது இதெல்லாம் இருக்கலாம் லாஸ்ட்டில் பார்த்தா உளுந்து கிடப்பாங்க ஸோ மூளையை அமுக்கி வைக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இது ஸோ அதை திடீர்னு எடுத்தாச்சுன்னா என்னங்கன்னா இந்த மூளை ஹைப்ராக்டிவ் ஆகிடுது அதிகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது 
ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது இரிட்டபிலிட்டி கோவம் வரும் ட்ரெமர்ஸ் அது அது வந்து நரம்பெல்லாம் தளர்ச்சி எல்லாம் வந்துருச்சுனால கை கால் நடுக்கும் படத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த நடுக்கும் அது ஒரு பெண் எடுத்தா தான் அவங்களுக்கு நிற்கிது இல்லை அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸு அதுக்கும் மேலே போகும்போது பல காலமாக அதிகமாக எடுத்துட்டுருக்கவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டாவதுலேருந்து பத்தாவது நாளைக்குள்ளே வந்து வலிப்பு வரலாம் ஃபிட்ஸ் ஏன்னா பிரெயின் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அந்த எனர்ஜி ஃபயரிங் அந்த நியூரான்ஸ்லேருந்து பயங்கரமாக வரும்போது ஃபிட்ஸ் வரலாம் சிலவங்களுக்கு ஹலூசினேஷன்ஸ் வரலாம் ஹலூசினேஷன்ஸ்னால் இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு ஓடுறது குதிக்கிறது சூசைட் அட்டம்ஸு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமையே நடக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா ஷார்ட்டாக முடிச்சு பார்க்குறேன் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த நோயை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு கொரோனா இஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் நவ் பட் இந்த மில்லினியமில் குடியும் போது இந்த பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்க போகுது ஸோ வி இப்போ வந்து மைல்டாக சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஆன்லைனில் உங்கள் சைக்காலஜிஸ்டையோ சைக்காட்ரிஸ்டையோ கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட நீங்கள் முதல்லையே போயிருந்துருப்பீங்க நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்க ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்கள்ட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி எனக்கு இது மாதிரி இருக்குது நான் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் எனக்கு விடுறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அவங்க வந்து டாக்டர் இவங்களும் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது மெடிசனில் ஒரு செய்யுங்க இருக்குது பேஷண்ட்டை பார்க்காம ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து அது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுது ஏன்னா அட்மிஷனும் முடியறது இல்லை ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ட் ப்ராப்ளம் அந்த வைரஸ் ப்ராப்ளத்தினால இருக்கிறதுனால வேற வழி இல்லைங்கும் போது இதை வந்து வருத்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு துடிச்சு எனக்கு கூடி வேணும்னு போய் திருப்பி திருட்டுத்தனமாக வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணுறத விட உங்கள் டாக்டரையோ சைக்காலஜிஸ்டையோ கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் சிம்டம்ஸை சொல்லுங்கள் தூக்கம் வருது இல்லை ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்குது வெறுப்பு வருது படப்படப்பு இருந்துட்டு இருக்கு பயம் இருக்கும் உள்ள சொல்ல முடியாத பயம் இது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது உங்கள் டாக்டர் சைக்காட்ரிஸ்டோ இல்லை சைக்காலஜிஸ்ட் த்ரூ சைக்காலஜிஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட் முதலையே எடுத்திருந்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஈஸியர் முதலே கொடுத்துருந்துருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் பட் நீங்களாக மருந்து எடுத்துக்காதீங்க உங்கள் டாக்டரை கான்டாக்ட் பண்ணி எப்படியாவது ஏன்னா இந்த சிம்டம்ஸ் ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினாலு நாளைக்குள்ளே போயிடுங்க இந்த இந்த பீரியடு பதினாலு நாள் கொடுத்தது வந்து ஐடியலாக இது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுக்காமல் வீட்டில் இருந்து ஏன்னா வெளியில் போனால் வேலை செய்கிறதுக்கு தேவைப்படுது ஆல்காலிக்கு தேவைப்படும் தினசரி ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு தேவைப்படுது ஸோ அதோட வாழ்க்கையை போயிட்டே இருக்காங்க நிறுத்த முடியாமல் நிறுத்த விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஸோ இவங்க வந்து வீட்டில் இப்போ இருக்கும்போது வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட சப்போர்ட்டோட சைக்காட்ரிஸ்டையோ சைக்காலஜிஸ்டையோ பார்த்துட்டு ஆன்லைனில் வீடியோ கால்லையோ பேசிட்டு அவர் டாக்டருக்கு பார்த்தாலும் தெரியும் உங்கள் இதை அந்த மெடிக்கேஷன் எடுத்துகிட்டு எப்படியாவது இதுலேருந்து வெளியில் வந்துட்டேங்கன்னா திருப்பியும் தொடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நோயில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ட்ரக் ஃபஸ்ட் ட்ரிங்க் டஸ் த டேமேஜ் மாங்க எவ்வளோ காலம் நிறுத்தி இருந்தாலும் அந்த மூளை சொல்லும் முதல்ல எடுத்தது மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா இருந்த ஸ்டேஜ் தான் ஞாபகம் வரும் கடைசியில் ரோட்டில் கொண்டு நம்ம திணற ஸ்டேஜ் ஞாபகமே வராது அதுதான் இந்த மூளை வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஒரு மயக்கிற நோய் மூளையை வந்து மாயாம்பாங்க அந்த கஷ்டத்தை தெரியாமல் இதை மட்டும் அதனால தான் திருப்பியும் போய் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா எங்கே விட்டாங்களோ அங்கேருந்து ஆரம்பம் இருக்கும் ஸோ அந்த இதை நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் எப்படியாவது தாண்டி நீங்கள் சைக்காட்ரிஸ்ட்டு இவங்களையும் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தீங்கன்னா திருப்பியும் தொடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது சொல்லுவாங்க மருந்துனால வேற ஒரு மருந்தை கொடுத்துட்டு ஒரு நோயை நிறுத்துறது ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப நாள் நீடிக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆல்கஹாலிக் சனானிமஸ் இருக்குது ட்ரக் அடிக்ஸுக்கு நார்காட்டிக் சனானிமஸ் இருக்குது டெய்லி இருக்குது சென்னை எல்லாம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்குது ஹிந்து பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா என்கேஜ்மெண்ட் காலத்தில் இருக்கும் அங்கே வந்து இப்போ இருக்காது பட் அவங்க ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ் வச்சுருக்காங்க அங்கே வந்து உங்களோட உணர்ச்சிகளை ஷேர் பண்ணும்போது பாரம் குறையும் பயம் குறையும் இது இதையே தாண்டி பல காலம் குடித்து போதை எடுத்து வெளியில் வந்து நல்லா இருக்கிறவங்க எப்படி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லும்போது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வரும் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ தெரப்பேட்டிக் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் அடிக்ட் ஆர் நாள் காலேஜ் ஹெல்பிங் அனதர் இஸ் விதவுட் பேரலல் மாங்க ஒரு டாக்டர் அதை கூட செய்ய முடியாது அதை வந்து லாங் டேர்ம் டெய்லி
there are three stages in your time solra the time is not enough so i feel that in the time of the in the lockdown period of the வீட்ல இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சரி அவங்க வீட்டில் குடிநோயிலையோ போதை நோயிலையோ இருந்ததுன்னா அவங்க கூட எம்பத்தைஸ் பண்ணி புரிஞ்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்து அவங்க விட்ரால் சிம்டம்ஸ்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து அவங்கள அதுக்கப்புறம் எப்படி டீல் பண்ணி இதுலேருந்து வரணுங்கிறது இட் இஸ் அ காட் கிவன் சான்ஸ்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா குடிநோயாளிக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஆகும் அவங்க மூளை கிளியர் ஆகிறதுக்கு ஃபிசிக்கல் விட்ரால் போயிடும் பட் மைண்ட் சுற்றிட்டே இருக்கும் மைண்டோட ப்ராப்ளம் இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் மென்டல் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்ளம் ஆன்மீகம் பாதிக்கப்படுது சுயநலவாதி ஆகிடுறாங்க மற்றவங்களை பற்றி கவலையே கிடையாமல் போயிடுது அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு கூட டைம் இல்லை குடி மறைச்சிடுது எல்லாத்தையும் போதம் மறைச்சிடுது ஸோ இதை தாண்டி வர ஒரு மாதம் ட்ரக் அடிக்ஸுக்கு ஒரு மூணு மாதமாக ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் சொல்கிறோம் இனிஷியலாக இந்த நோயை பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஆல்கோலிக்ஸ் நாக்காலிக்ஸ் அனானிமஸ் பத்தி போய் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஈஸியராக இருக்கும் இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஸோ இதை தயவு செய்து இந்த பீரியடை வந்து என் கடையை திறந்து எனக்கு வேணும் இதுன்னு சொல்கிறவங்க நிறுத்த விருப்பம் இல்லாதவங்க மற்றவங்க ஓப்பனாக ஃபேமிலியில் பேசி டாக்டர்ஸ்ட்டு அவங்க டாக்டர்ஸ்ட்டு ஆன்லைனில் பேசி தயவு செய்து இதுலேருந்து வெளியில் வர ட்ரை பண்ண பாருங்கள் தேங்க் யூ வெரி மச் ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க கவர்மெண்ட் சொல்கிறத தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க பொலிட்டிக்கலாக வர வேண்டாம் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் மற்றபடி வாட் எல்ஸ் டு சே வாட் எவர் தே ஹவ் செட் க்ரௌடாக ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் வில் ட்ரை டு ஃப்ளாட் அண்ட் த கேர்வ் அண்ட் கேட் அவுட் ஆஃப் திஸ் இந்த நோயை பற்றி இன் டீட்டெயில் சம் அதர் டைம் நான் சொல்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச்